Вітаю, друзі! В Іспанії знайшли мертвим російського військового пілота Максима Кузьмінова, який, пам'ятаєте, викрав гелікоптер Мі-8 із Росії для України у ще минулого року, в літній період. Як повідомляють ЗМІ, він вирішив переїхати до Іспанії, ну замість того, щоб залишитись в Україні. А також, згідно з зібраною інформацією, він запросив туди колишню дружину, але був знайдений застреленим а неподалік від свого місця проживання. Прес-служба ГУР підтвердила факт його смерті. Я вам нагадаю, Кузьмінов перелетів до України на гелікоптері Мі-8 з Росії та здався Збройним силам України ще в серпні 23-го року. Операція, в ході якої він тоді здався, мала назву «Синиця», і це була така найуспішніша операція ГУР. А також після трагічного вбивства Олексія Навального влада та спецслужби Росії взялися за обговорення можливих кроків стосовно інших опозиціонерів, зокрема Михайла Ходорковського. Цю інформацію оприлюднив представник військової розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що після смерті Навального в Москві відбулася нарада в адміністрації президента стосовно інших російських опозиціонерів. За словами Юсова, Навальний в західних країнах був однією з ключових фігур опозиції до кремлівського режиму. Ну а тепер переточікуваними виборами президента РФ російський режим шукає способи протидії політичним фігурам, ну, які критикують Путіна. А в цьому контексті особливо активно обговорюється діяльність саме Михайла Хадарковського, який, до речі, продовжує бути важливою політичною та медійною постаттю, що виступає таким критиком як російської влади, так і воєнних злочинів. В додаток до цього в Росії також обговорюються можливі методи продовження так званої зачистки впливових осіб у середовищі російських опозицій і в інших країнах. Я вам нагадаю, що експерти зазначають, при можливому краху Путіна наступним кандидатом на керівну посаду в РФ може бути саме Михайло Хадарковський. А, і майже забув, згідно з інформацією, яка була оприлюднена німецьким виданням «Білд», перед смертю Олексія Навального його планували обміняти. Переговори дійсно велися. Навального могли обміняти на росіянина Вадима Красікова, який був звинувачений у вбивстві колишнього чеченського командира у Берліні. Зазначається, що обмін планували провести найближчими тижнями, ну або місяцями. Експерти вважають, що смерть Навального свідчить про нестабільність системи Путіна. Вона також підкреслює, наскільки Кремль боїться російської опозиції. Проте Кремль, ймовірно, не хотів проводити такий обмін за будь-яких умов. Наразі тіло Олексія Навального не віддають навіть його родині. Ну а слідчий комітет пояснює це тим, що зроблять це лише після закінчення перевірки. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.